ተመልካቾች የምትመለከቱት የአማራ ቴሌቪዥን ነው የጋዜጠኞች ዳስ ሳምንታዊ መስመሮችን ጀምረናል እንግዲህ ርሰ ጉዳችን ምን እንደሆነ ቀለም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተለይ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች የቃል ኪዳን ሰነድ ከሰሞኑ በፈረሙበት ወቅት የተናገሩት ነው በዚህም የተለያዩ ጭብጦችን አስተላልፈዋል ስለዚህ ቃል ኪዳን ሰነዱ በቀጣይ ይዞት የሚመጣው ነገር ምንድነው በተለይ ደግሞ እንደ አይነ ሰነዶች ሰነዶችስ ባለም ያላቸው ለምን ምን ይመስላል የሚለውን ጋዜጠኞች እይታችንን ወድና እናደሳለን መስረት አስማረ መሰናዶን በመምረጥ ታብሬዳችሁ ቆይ ታርጋለሁ አብሮኝ እዚህ የሚሆኑት ደሞ ደሳ ላይ ክንዱ አብርሃም በቀጥና ቃል ኪዳን ግርማው ናቸው እንኳን እናበጣችሁልኝ ካንደኛ ቀደም ስለ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ነገር ብለዋል እንግዲህ ከሳቸው ሐሳብም ስንነሳ ይሄን ቃል ኪዳን ሰነድ በተለይ ደሞ ፓርቲዎች አክብረው የኔ ብለው ይዘውት እንዲቀጥሉና ከዛ በኋላ ያፈጻጸሙ ደሞ የታየ ትልቅ ለምድ የሚመጣበት በተለይ ጫካ የነበረው ወይም በየቦታው የነበረው ፓርቲ እንዲህ ባንድ ላይ ተሰባስቦ ያመጣው አዲስ ለውጥ አዲስ ነገር ስለሆነ ይሄን ነገር እንቀጥል የሚል መልእክትን ያስተላልፉትና እንደው ይሄንን የቃል ኪዳን ሰነድ በእናት እስኪ ለእያንዳንዳች የሚሰማን ነገር ነገር ምን ይዞን ይመጣል ከሚለው በእንጀምር የተሻለ ይመስልኛልና አዲስ ምራፍ ነው ለሳሌ ካንተል ጀምር እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ይሄ የቃል ኪዳን ሰነድ ምንለው ነገር በሰነል ቡንዝም ለማንም ሰው ቃል ኪዳን ብሎ ከዛም ይቀጥለው ነገር ቀለበትም ከሆነ ሰነድም ስትል ደግሞ ብዙ ነገር አለ ወደ ህግ ፍት ቀርቦ የሚያጽናት የሚችል መጣየቅ የሚያመጣ ጠያቂነት ጠያቂነት የሚፈጠር እና መዳረሻ ያለው ነገር የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ስታመጣው ደግሞ የራሱ የሆነ ተስፋ ይዞ የመጣ የተለየ ነገር አድርጌ ያስባውallo እንኔና ያው ጠያቂዎች ደግሞ የሚፈጠርብን ነገር አለ ይቃል ኪዳን ሰነዱ አሁን ከመፈራረም አለፍ ብሎ ብዙ መሬት አልወረደም እንዴት ነው የሚፈጸመው ማን ነው የሚያስፈጽመው እንዴት ነው የሚተገበረው ዝርዝሩስ ምንድነው ምን ምን ጉዳይ ላይ ነው ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ አቋም ያዙት የሚለው በግልጽ ዓለም መቀመጡ እንዳለ ሆኖ ግን በዚህ ደረጃ መምጣቱ በራሱ ጥሩ ነገር አለው የሚታይ ነገር ማስመር የምችልበት እንድል ይፈጥርልሃል በእያስባለሁ ቃል ለሻ አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ የዚህ የቃል ኪዳን ሰነድ መፈረም ከዚህ ቀደም የነበረን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህል በደንብ ያሳያል ምን ለማለት ፈልጌ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን በፓርቲ ፖለቲካ ደረጃ ከዚህ ቀደም የተበላሸ ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን ግፋብል አንድ አውራ ፓርቲ ይኖራል የተቀሩት በመቃወም ደረጃ የሚገኙ እና ለፓርቲ የሚያልበቁ ተደርገው የሚወሰዱ ናቸው ስለዚህ ይህ የአውራ ፓርቲና የሌሎች ተቃዋሚ እና አነስተኛ ፓርቲዎችን ይዘህ ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት አይቻልም ለሀገሪቱም አጣብቂኝ ሆኖ የቆየ ጉዳይ ነው ስለዚህ ሜዳውን ማስተካከል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት የቃል ኪዳኑ ሰነዱን በመፈረም ለመጫዋ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ የጥርጊያ መንገድ አድርጎ ለመውሰድ የተነሳው ማለት ነው ስለዚህ የተነሳንበት ከችግር መሆኑ የሚታወቅ ሀቅ ነው ወዴት ያደርሰናል የሚለው ገና ወደፊት የሚፈተሽ ቢሆንም ግን ለመንገዳችን እንደ ጥርጊያ ተደርጎ የሚወሰር ነው ያው በነገራችን ላይ መጋቢት 5 2011 ዓ.ም ተመረጥ ሲደረግ 3 ምዕራፎችን ይዟል ይህ የቃል ኪዳን ሰነድ 20 አንቀጾች አሉት ከዛ ባሻገር ደግሞ 107 የፖለቲካ ፓርቲዎች የገዢ መንግስት ያድግን ጨምሮ ተሳትፎበታል እዚህ ላይ እንግዲህ የምታዩ ምንድነው በሀገር ደረጃ 107 የፖለቲካ ፓርቲ አለህ ማለት እንደ ፖለቲካ ስርዓትን ተቋማዊ በማድረግ በኩል ምን ያክል ችግር እንዳለ ያሳያል የተቀሩ አለማትን የፖለቲካ ተሞክሮ ስታይ 2 3 እሚደርሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነው የሚገኙት ብዙ አሁን ለህزب ጥቅም የቆሙ ናቸው የኛ ያው በመንደር የተዋቀሩ ናቸው የመንደር ጥቅምና ፍላጎት የሚያራምዱ ናቸው ከዛ ባሻገር ደግሞ ፖለቲካ ፓርቲ እንደ ስራ መስክ ሁሉ የተቆጠረበት አካሄድ አለና ይሄንን አዝማሚያ ይቀይራል ተብሎ ይተበቃል እንግዲህ የቃል ኪዳን ሰነድ የሚባለው ነገር የመጫወቻ መግባቢያ ነው የጨዋታ መግባቢያ ነው አንድ ጨዋታ የኳስ ጨዋታ እግር ኳስን ብንወስድ የራሱ የሆነ ስርዓት አለው በዛ ሜዳ ውስጥ ገብተው የሚጫወቱ ተጫዋቾችም ደጋፊዎችም ዳኞችም የሚበሩበት ስርዓት አለው ልክ እንደዛ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ገብተው መጫወት የሚፈልጉን በሙሉ ሊያጫውት የሚችል አዲስ ሰነድ ነው ይህ ሰነድ ሌላ አዲስ ነገር ይዞ መጣል ከዚህ በፊት ሰነዶች የስነ ምግባር ሰነዶች የነበሩ በነገራችን ላይ 2002 የሚወጣ ነበር ከዛ በፊት የሚወጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች የስነ ምግባር ሰነዶች ነበሩ ባዋጅ ደረጃ ጭምር ይወጡ ማለት ነው ነገር ግን የሚመጡት ከመንግስት በኩል ነበር አሁን የመጣው ሁሉንም የፖለቲካ ድርጅቶች ወይም ፓርቲዎች በሚያስተዳድረው በመርጫ ቦርድ በኩል የመጣ ነው 
107 ፓርቲዎች ቀደም ቃል ኪዳን እንዳሉ የፌደሬሽን ምክር ቤት ቢመስልም በሚሊየን አንድ ሰው እንደሆነ ብንቆጥረውም ከ110 ሚሊየን አካባቢ ለሚቀመጥስ 107 ፓርቲ ማለት ልክ ለአንድ ቢሊየን አንድ ሰው እንደማወከል እንደማለት ነው ምን ያህል ፖለቲካው የጠነከረ እንዳልሆነ የሚያሳይ ነገር ነው ያም ሆኖ ግን እነዚህ ሁሉ ፓርቲዎች ደግሞ መስማማታቸው ትልቅ ምርታ በተለይ ሰነዱ ላይ መሰረታዊ የሆነ ነገር የሚያግባባ ነገር መቀመጡን የሚያሳይ ነገር አለው ከዚህ በፊት የነበረው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ሰነ ምግባር ያልፈረሙ ፓርቲዎች ነበሩ ነበሩ እነዛ ፓርቲዎች ሁሉ አሁን ወደዚህ እኛው ሰነድ ገብተው ፈርመዋል ስለዚህ ለመጫወት የሚያችል ምቹ ሜዳ ተጠርጓል የሚለው ነገር የሚያሳይ ነው ማለት ነው ተማመንን የሚፈጠር ነገር ነው የሚፈጠር ነገር ነው ጥሩ አንዱ ትልቁ ነገር ያው ተሳትፎን በደንብ እንደታየበት የሚያመለክት ነገር አለው ምክንያቱም ያው የሁለት ሁለቱንም በእናነሳ በኋላ አምስት ነገሮችን በእናነሳ በጊዜው የነበረው የመንግስት ሐሳብ ብቻ ነው ይዘላ የተቀመጠው ስለዚህ እኛና ያካተተ የሚሉ ሰጣግቦች ነበር የሚበዙት ካስተዋወሰለና ከዛ አንጻር አዲስም ነገር ይዙ መጥቷል ማለት እንችላለን እንግዲህ ያው ፈጻጻውን በቀጣይ ምናዩ ነው ማለት ነው አሁን ይሄ ነገር ከነበርንበት ለምሳሌ የኛ የፖለቲካ ከአይዳችን ካስተዋል ከቁጥሩ ቀደም ቃል ይችላል እንዳነሳው ብዙ ነገር በተንተን እንችላለንና ከዛ ባለፈ ደግሞ አካሄዳችን በራሱ ነገን እንዴት ነው ሊዞን የሚሄደው የሚለው ነገር መመርከት ያለብን ይመስለኛልና በሐሳብ አሸናፊነትን ሐሳብ ለሰው ልጅ ሐሳብ ደግሞ ለፓርቲው በራሱ ከዛው እጭ ያለው ነገር ምንም አይጠቅም ወደ የሚለው ሐሳብ የሚያሻጋግር ነገር አለው ያኛው ነው ሲያጠፋል ወይ የሚለው ነው አሁን እንግዲህ ይሄ የው እንደምናውቀው ፖለቲካችን እስከ አሁን ያለው አሻጥረኛ የምትለው አይነት ነው እ ደሞ በእያንዳንዱ ንቅስቃሴ ጉድፍ የበዛበት የታሪክ ዱካ ማህተም ያደረገ እንድንሄድ አድርጎናል ማንንም በኢትዮጵያ ፖለቲካ አንድ አይነት አቋም ያለው የሆነ ምሁር ለትለት ይችላል የብርሰክ ክፍል ማግኔት ይሽከራል ለምንድነው ራሱ ነው ይቻለ ብራንዱ ነው ይወጣ ወይ መለያ ይሆነ ለምሳሌ አሜሪካ ዲሞክራቲኮች እና ሪፐብሊካን ብለህ ታወራ መታነሳቸው ነገሮች አሉ ዲሞክራቲኮች ምን እንደሆኑ ይታወቃሉ ማንም ያቃጫዋል ሲደግፋቸውም እሱን አውቆ ነው ሲነቅፋቸውም ያን መሰረት ያደረገ ነው እኛ ጋር ስትመጣ ግን ከዚህ የራቀ የተወሳሰበ እንደው ማይገባ ሁላ ሲሆን ድረስ የምታይበት እድል አለ ፖለቲካችን እንደ ስለት ልጅም ነው ለምን እንደው የስለት ልጅ እንደመጣቀው ያው ቤተሰቦቹ የተለየ እንክብካቤ ነው የሚያደርጉለት ስተቱን ይደብቁለታል እንደውም ጥሩ አረገ ሰይ ልጅ ምናም ይባልበት አይነት ነገር ነውና ይሄ ከመሰረቱ የተነሳ ምናልባትም የፖለቲካ ፓርቲው የተመሰረተበት ምክንያት የራሱን የውክልና ጥያቄ የሚጠይቅለት ያው ወላጅ ልጅ ለለ ወላጅ ተስሎ እንደሚወልድ ሁሉ የራሱን ስለቱን እንጂ መጥን ይረሳል አዎ አይ ማህበረሰቦች ማንዳንዴ ከፖለቲካው ተገፍተናል ብለው ሲያስቡ ያጡትን ነገር እንት ለማለት ያው ልክ እንደ ስለት ልጅ ፖለቲካን በመመኘት ምናልባትም አቅም ለሌላቸው ሰዎችም ተወከለው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አላማቸው ሀገራዊ አንድምታን የሳተም ሆኖ ሊሆን ይችላልና በዚህ በዚህ ፖለቲካው በቤተሰቦቹ የበዛን ክብካቤና ከለላ ስለሚያደርጉለት ጥፋቱ ደግሞ ብዙም እንዳይጎላ እንዲጎላ መድል አይሰጡትም እንዲያውም የጉድፍ ማጽጃ ሳሙና ወይ መዳኒቱ ደግሞ አቻ የተሻለ የሰራቸው ስራዎች ናቸው ለምሳሌ እንዲ እንዲ አይነት ድክመት አለ ለምሳሌ ከዚህ በፊት በነበረን የትምርት ራቱ ደካማ ነው ስትል እንዴ ተደራሽነቱ ከዚህ ድርሷል ምናም ምን ላልነል ማለት ነው ምንድነው ለሆነ ጉድፍ ምን አጸዳበት ሌላው እንትን አቻ የሆነ ግን ምንም የማይጠቅም አይነት ነገር ነው አሁን የተነሳው ጥያቄ ትምርት ላይ የትምርት ጥራት ችግር እንጂ የተደራሽነት ችግር አይደለም አይደለ ግን ሲመልሱ እኛኮ ትምርት ቤት በየቀበለ በየሰፈሩ አዳርሰናል ለሚል መልስ ለዛ እንደ መምቻ ይሆናል ይሄ ደግሞ ምን አደረገው አሻጥር የሞላበትና ምናልባትም ማምለጫ መንገድን ብቻ ያያዘ እንደሄድ የሚያደርክ አድርጎት ቆይቷል ቤተሰቦቹ ደግሞ ያው ከሀገራዊ ራይ ይልቅ ቡድናዊና አካባቢያዊ ወይም ቤተሰባዊ ይዘት ስላላቸው በርግጥም ለነሱ የሚመቻቸው ፖለቲካ ካሄድ የሌላው ምን አይነት ቁስል እንዳቆሰለው ምን አይነት ህመም እንደተሰማው የምታዳምጥበት እንትንም ይላል ምን እንደ ሀገራዊ እይታ አስከሌለ ድረስ አንተ የቤተሰባዊ አላፊነት ግን ነው የምትወጣውና ፖለቲካ ማለትም ራሱ ትርጉሙ ይጣፋባል ፖለቲካ ማለት ብዙ ሰው በአውንታ ያይመለከተው ፖለቲካ ነው ማለት ግን ፖለቲካ ማለት የማይጣነበት ነው የራስን አስተሳሰብ ወይም ደግሞ ይጥቀማል ያልከውን አስተሳሰብ በሌሎች ላይ ጭነ ተቀባይነት የማግኘት ነው ሌላ ነገር የለውም ጦር መማዘዝ አይያስፈልገውም ፖለቲካ ፖለቲካ የሚያስፈልገው የጠራና በጣም በመስመር ይወጣ በጣም የሚታይ ምክንያታዊ የሆነ ተቀባይነት ሊያገኝ የሚችል ስትራቴጂንና የፖለቲካ ፕሮግራምህን አቅረበ 
የመመረጥ ጉዳይ ነው ገበያ ነው ማለት ነው ፖለቲካ እና ከዛ የወጣውን ነገር መልሶ ቅርጽ የማሳዝና ወደ ማhall የማምጣት እንደገናም ደግሞ ምን ተማመነበት እንደ ሀገር ይሄ የኔ ፖለቲካ ነው ብለን አፋችን ሞልተን ምን እናገርለት እንደልባችን ምን ተቸው ፖለቲካ ሚኖራል ብያስባለሁ ይሄን መሰረት አድርገን ምክንያቱም መጫወቻ ሜዳ ስላለ አንድ ስፖርት ተንታኝ አ አንድ ስፖርት ተንታኝ ሚተነት ነው ከዛ ከቃል ኪዳን ወይም ከካሰራሮቹ ተነስተው ስለሆነ ከዚህ በኋላ ፖለቲካውን በዛልክ መተንተንና መተቸስ ስለምትችል ቢታቹም ደሞ ስታታቸውን ይቀበላሉ እንጂ ከሌላ ነገር ጋር አያይዘው ማይሄዱበት እድል ስለሚፈጥር የተሻለ ነገር ያመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ እኔ ጥሩ ቀልዬ አላማውን ማየት ጥሩ ነው ብያ ምን አለ ሆነ መጪውን ሁኔታ ለመተንበይ እንዲመች ነው እንግዲህ ሰነዱ ላይ እንደተቀመጠው በፖርቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚኖርን ግንኙነት መልክ ማሳዝ ነው አንዱ ከዚህ ቀደም ካየው በመንግስት በገዢው መንግስት የፖለቲካ ፓርቲና በሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎች መካከል ያለው ግንኙነት የጠላትና የወዳጅ ያይነና የናጫ ወይ ደግሞ የሆድና የጀርባም ይባል ነው ስለዚህ ይሄንን ግንኙነት መልክ ያስዛል ተብሎ ይተበቃል ከዛ ባሻገር ፓርቲዎቹ በተናጠል የሚያደርጓቸው ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች አሉ። እነዚህ እንቅስቃሴዎች አንዳንዴ የፖለቲካ መህዳሩ የሚፈቅደውና ሰላምን ተከትለው ሊሆን ይችላል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ህዝብና መንግስትን እስከማጋጨትና አላስፈላጊ ከተሰጣቸው ሚና ባሻገር የመጫወት ነገሮች ይታያሉና ስለዚህ ሚናን እንዲለዩ ያስችላል ማለት ነው። የፓርቲ ሚና ምንድነው? የመንግስት ሚና ምንድነው? በፓርቲና በህዝብ መካከለ የሚኖረው ሚና ምንድነው የሚለውን ለመለየት ያስችላል ነው ይሄ ሆነ ማለት የፖለቲካ መህዳሩ በተነጻጻሪነት የመስፋት እድል ይኖራል ማለት ነው ከዚህ ቀደም ካየ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የጃን ሆይ ዘመንንም የደርግ ዘመንንም አሁንን የሃዲግ መንግስት ዘመን የፖለቲካ ፓርቲና የመርጫ ፎክክሮችን ስታይ ገዢው መንግስትና ገዢው ፓርቲ ሊያገኘው የሚችለው የመርጫ መቀመጫ ወንበርና ስልጣን እንዳለው ይታወቃል ባለው ኃይል ተጠቅሞ ሌሎቹ ግን ለማጀብ የሚገቡ እስከሚመስሉ ድረስ የሚቆዩ ናቸው ይሄ ማለት ምንድነው የይስሙላ የይስሙላ የፖለቲካ የመርጫ ስርዓት ነው ያለን ማለት ነው ስለዚህ ሚናቸውን እንዲለዩ በህግና በአሰራር እንዲያምኑ የማድረግ እድል ይኖራል ሰነዱ ላይ የተቀመጡ ዋና ዋና ነጥቦቹን ስታይ በንግግርና በውይይት ሀገርን ማሻገር አንደኛው ጉዳይ ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም አረለም ሀገርን የፖለቲካ ፓርቲዎች ላሻገሩ ስለ ሀገር የመስማማት ፍላጎት እንኳን አልነበራቸው በየውስጥ አሰራርና በየውስጥ ችግሮቻቸው ቸው ተተብተው ሀገራዊ ስእሉን ያለማስተዋል ነገር ስለነበረ ይሄንን ችግር አንድ ይቀርፋል ተብሎ ይተበቃል ከዛው እጪ ፓርቲዎችን በህግ ስለመመራት ቀደም ሲል እንዳነሳውት ሲያጠፉም በህግ የሚጠየቁበት እና መንግስትም እንዲሁ ሲያጠፋ በህግ የሚጠየቅበትን አሰራር ያሰፍናል ተብሎ ይተበቃል ህገ መንግስቱን ማመንና መቀበል አለባቸው እንግዲህ ከዚህ ቀደም በተለይ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት ብዙዎቹ ህገ መንግስቱንም ተቃውመው አልተቀበለምም ብለው ወጣው ነበር ከሀገር ይወጣሉ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ መጥተዋል ስለዚህ አሁን የመርጫ ነገር ሲነሳ ህገ መንግስቱን የመቀበልና የማክበር ግዴታ አለባቸው ማለት ነው ከዚህ ውጪ አንድ አወዛጋቢው ነገር ሆኖ ባለፉት ጊዜያት የነበረው ኃይልን ማን ይጠቀመ የሚለው ጉዳይ ነው ለምሳሌ የኦነገን ጉዳይ ብናነሳ ማን አስፈቺ ማን ፈቺ የትጥቅን ጉዳይ ስታነሳ እስከ ማለት ድርሷል ይሄም ያሳይህ በህገ መንግስቱ ኃይልን የመጠቀም ስልጣን የተሰጠው መንግስት ይያለ እንደ ሁለተኛ መንግስት አክት የማድረግ አዝማሚያዎች ነበሩ ማለት ነው ስለዚህ ይሄቸውም ጥቅላይ ሚኒስትሩም አሁን በነግግራቸው ያየ ነው መስለይም ገልጸውታል አ ስለዚህ አሁን እንግዲህ እነዚህ 107 ፓርቲዎች የተስማሙት ኃይልን የመጠቀም ስልጣን የመንግስት ነው ነገር ግን መንግስት ኃይልን ሲጠቀም ያልተመጣጠነ እንዳይሆን ፓርቲዎቹ በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል ማለት ነው ይሄንን ስታይ እንግዲህ ሚና ተለይቷል ማለት ነው የፓርቲ ሚና ህግ የማስፈጸም አይደለም ተወዳድሮ የበቀመጫ የማግኘት እና ሀገርን የመምራት ይሆናል ማለት ነው እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን ህግ የማስፈጸም የገዢው መንግስት ይሆናልና ሚናቸውን ለይቷል ብዬ አምናለሁ እንግዲህ ከዚህ ወዲህ በሐሳብ ላይ ትግል የምናደርግበት ዘመን ስለመጀመሩ ማመላካች ነው አሁን ባለን ሁኔታ 